so hello everyone it's nice to meet you all again so inna nammal endaanu cheyan pogunathu inna nammal electrochemistry ennu parayunna oru adhi poli chapter aanu padikkan povunathu okay makkale so electrochemistry ennu parayunna oru adhi poli chapter aanu padikkan povunathu ini aalkare keri kondirikkana ini students keri kondirikkana aanu njan kaanunathu so avarku vendi oru korachu neram namukku maati vechekam korachu neram wait cheyidekam alle yes wait cheyyan maadikku vendi ഓക്കെ കയറുന്നു 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 കയറട്ടെ 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 ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സോ പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ആ ടൈമിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നീറ്റിൻ്റെ പഠിത്തമെല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു ഷോൺ നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയോ ഷോൺ നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങേണ്ട ടൈമായി ഓക്കെ റിവിഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു റിവിഷൻസ് ഒക്കെ കുറേ ടൈംസ് ആക്കേണ്ട ടൈമായി ഓക്കെ റിവിഷൻസ് ആണ് എന്ത് മക്കളെ റിവിഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന് പ്രിസിഷനും സ്പീഡും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് കംസ് ഫ്രം റിവിഷൻ ഓക്കെ അത് മറക്കണ്ട ഓക്കെ റിവിഷൻ ചെയ്യുക മാക്സിമം റിവിഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും മാക്സിമം റിവിഷൻ ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് നീറ്റ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ലൊരു കോളേജിൽ കയറാം ഓക്കെ എല്ലാവരും കയറണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും സ്റ്റുഡൻസ് വ്യൂവേഴ്സ് കയറാനുണ്ട് കൂടാനുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ഹലോ ഒരു വൺ ഹായ് ഒരു വൺ ഓക്കെ ഫാത്തിമ മിൻസ മേധാൻ കുമാർ ഓന്നില്ല ഡോപ്പ അതിൻ്റെ കൂടി ക്ലാസ് ഓ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഹസ്ബിക്കിനോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഓ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള മൂഡിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു എനർജി കൂടി കാരണം നിങ്ങളാരും ഉറങ്ങാനല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ മനസ്സിലായല്ലേ സോ സാർ സത്യം പറഞ്ഞ കറക്റ്റായി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ഓ കറക്റ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് യാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലേ നെവർ ഫെയിൽ വിത്തൗട്ട് ട്രൈങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സങ്കടം ഉണ്ടാവുക മക്കളെ എപ്പോഴാണ് സങ്കടം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സങ്കടം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മാക്സിമം നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ട്രൈ ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട് ഫുൾ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ നമ്മളെ പാട്ട് ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്തത് എന്നിട്ടും ഫെയിൽ ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്താൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാം ഹേ ജെ കെ സാർ ലോട്ട് ഓഫ് ലവ് ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അഖിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഐ എസ് ആർ പ്രാക്ടിക്കൽസും കൂടി ക്ലാസ് വെക്കാമോ ഓ പ്രാക്ടിക്കൽസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഐ എം ഫ്രം ബ്രില്യൻറ്റ് ഐ ലൈക്ക് യുവർ ക്ലാസ് ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷാഡോ മീഡിയ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനും ക്ലാസ് കൂടിക്കോ ഓ കുടിക്കോ 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 പ്രണവി ഓ പ്രണവ് ഹലോ 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 മേധ ഹലോ സോ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അത്യാവശ്യം വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പാഠമാണ് അല്ലേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പാഠമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്താണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നത് എന്നാണ് അല്ലേ കെമിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നു എന്നതാണ് അല്ലേ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി കൺവേർട്ട്
So, we will add the electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cell is the phenomenon. Electrochemical cell is the chemical energy. Chemical energy of redox reaction. Redox reaction, redox reaction is converted into. Is converted into Redox reaction is converted into electrical energy. Electrical energy. Okay. Chemical energy converted into electrical energy. Every day electrochemical cell. So electrochemical cell is not available. That is not available. That is not available. That is not available. That is not available. Okay, 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 okay. So, electrochemical cell in there, where the pair in the kiana? Galvanic cell or voltaic cell. Men's electrochemical cell in the men's chemical energy of redox reaction converted into electrical energy in a electrochemical cell. Men's okay. Nam cut to the end of the program. Electrochemical cell in a example I told you cell. That is the Daniel cell in the program. Daniel cell. So, Nyani Daniel cell told you that you have to question your choice. What is the anode? What is the cathode? What is the anode? What is the cathode? Panda the tenangal partition of the Positive charge of the anode, negative charge of the cathode. Anganiano Macale, Anganiano. Angani Avade, Angani, I don't know, but electrochemistry, Anganella. Electrochemistry? Electrochemistry? Anganella. Karan and Yambarete, anode and the parana, oxidation, not a can electrode in a wicked in the bearana, oxidation, not a can electrode, oxidation, not a can electrode on a anode, oxidation, not a can electrode on a anode, reduction, not a can electrode on in the cathode, okay, electrochemistry and then oxidation, not a can electrode on a anode, reduction, not a can electrode on a cathode, mansilio, mansilile. In any other question, you get a Standard electrode potential endana. Standard electrode potential endana. Or sadhana thin or element in a reduced chayan or la capacity anikinadana. Standard reduction potential in the men's lacqua. Upon yam paranu, anode lendana not another oxidation, cathode lendana not another macale, reduction, LA, reduction, LA, yes. Amada Syriana, anode negative charge on the electrochemistry go to car, cell silly go to car, cathode in a positive charge on electrochemistry go to car, L. L. Anna, Anna. Okay, anode oxidation, Narcono, cathode reduction, Narcono, Punyari carin jucate, anode lyrican element in the irigum, cathode lyrican element in the irigum. Upon Yaru singum copper and dano, for example, Daniel Selita singum copper and dano Ningleke, Ningle A the anode lyricum, A the cathode lyricum, Ningle Pariano. Standard reduction potential in the Joycell and Dana ability of an atom, ability of an element to get reduced, ability of a metal to get reduced on a standard reduction potential. So, standard reduction potential could the low in anode cathode lurga, core of all in anode cathode lurga. Standard reduction potential could the low in anode cathode lurga or core of all in anode cathode lurga para. But cathode is not a reaction and reduction. So standard reduction potential could the lola metal neana cathode ligaments lile standard reduction potential could the lola the other capacity to reduce could the lola element. Mans lile other standard reduction potential could the lola element on a everyday kuga cathode ligaga cathode and dana reduction and other one dana standard reduction potential could the lola element in a cathode ligana other one dana number Daniel Selil copper cathode I get to the car and then dana standard reduction potential copper nana good the mans lile copper nana good the about reducing tendency good the like yana copper nana mans lile on the mans lile yes. Okay, okay, okay. Up standard reduction potential, Cora Vola, the IQ are sink. Manslile, reducing capacity, Cora Vola than a sink. Other one done a sink and odil oxidize on the Manslile, Elarium Manslile, clear any clear and vara. Okay, clear a lay, Elarium clear a lay, clear angle, okay, and vara with thumbs up. Okay, clear a lay. Okay. Clear on the issue of the kin, and then doubt turning up patene, chatly yoga. Okay, up patene chatty yoga. Upon Namakapova. In the anode, will not a reaction in the cathode, will not a reaction in the canoca. Other than the Daniel cell in the Padisa Patalamacle, Daniel cell in the day, done electrode in the day, LA, done electrode in the day, are done electrode in the 
സിങ്കും കോപ്പറുമാണ് അല്ലെ സിങ്കും കോപ്പറുമാണ് സിങ്ക് സിങ്കിൻ്റെതായ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇസഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡോ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പറിൻ്റെതായ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ഡാനിയൽസിലിൽ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും കൂടി ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്തിനാണ് അവിടെ ആ സെല്ലിൻ്റെതായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരു സെല്ലല്ലേ ആസ് എ വോൾ ഇതൊരു സെല്ലല്ലേ മക്കളെ ഇതൊരു സെല്ലല്ലേ യെസ് ആ സെല്ലിൻ്റെതായ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് വോൾട്ട് മീറ്റർ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നടുക്ക് ഒരാളെ കാണാം അയാളുടെ പേരെന്താണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അയാളുടെ പേരെന്താണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് മക്കളെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് എന്തിനാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഇല്ലെ ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിലുള്ളത് കെ സി എൽ കെ എൻ ഒ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഇനേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് എല്ലാ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ എന്തും കൂടിയുണ്ട് അഗാറുണ്ട് അല്ലേ ജലാറ്റിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ജലാറ്റിനും അഗാറൊക്കെ എന്തിനാണ് മക്കളെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കളിക്കാനാണ് ഈ ഒരു മീഡിയം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഓക്കെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ യൂസസ് പറയുന്നുണ്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ യൂസസ് പറയുന്നുണ്ട് യെസ് അത് മെയ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ആസ് എ ബോൾ നോക്കൂ എല്ലാവരും നോക്കൂ ആസ് എ ബോൾ ഇതൊരു സർക്യൂട്ട് ആവണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആക്കണേ മക്കളേത് അതിനും വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി മേത പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ കാണണം അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ആനോഡിൽത്തെയും കാത്തോഡിൽത്തെയും റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആനോഡിൽ എന്താണ് മക്കളെ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സോ ആനോഡിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന റിയാക്ഷൻ ആനോഡിൽ എന്തുണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ സിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആനോഡിൽ എന്ത് നടക്കും ഇസ് എൻ ഗേവ്സ് ഇസ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നില്ലേ സിങ്കിന് ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു ഇനി കാത്തോഡിൽ എന്ത് നടക്കും മക്കളെ കാത്തോഡിൽ കോപ്പറാണ് എടുത്തത് കോപ്പറിന് എന്താണ് നടക്കുക റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരു മെറ്റലിന് ഓക്സി റിഡക്ഷൻ നടക്കില്ല കോപ്പറിന് ഒരിക്കലും റിഡക്ഷൻ നടക്കില്ല ബട്ട് സി യു ടു പ്ലസിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന് ഒരിക്കലും റിഡക്ഷൻ നടക്കില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ അയേണിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഐ എണ്ണാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സി യു ആയി മാറി അല്ലേ സി യു ആയി മാറി ആനോഡിൽ സിംഗ് ഓക്സിഡൈസ് ആയി കാത്തോഡിൽ കോപ്പർ റെഡ്യൂസ് ആയി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ 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 എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ സോ നമുക്കൊ
സി യു മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനും കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി മേധ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മേധ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്ക് എടുത്ത സിങ്ക് എടുത്ത ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് സിങ്ക് കൂടുത കൂടുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇസർ എൻ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ കൂടുകയാണ് ഭയങ്കരമായി കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് അയോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഇസർ എൻ ടു പ്ലസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് എക്സസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഇസർ എൻ ടു പ്ലസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഇറക്കും ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോണിനെ ഇറക്കും അങ്ങനെ ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കിയോ എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസിൻ്റെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസിൻ്റെ എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എക്സസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അവിടെ കൂടുകയാണ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് അയേൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരും പോസിറ്റീവ് അയേൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഈ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ എക്സ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസിനെ ടു മൈനസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് അയേൺസ് വന്ന് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് അയേൺസിനെയും നെഗറ്റീവ് അയേൺസിനെയും ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു തംസപ്പട് ക്ലിയർ അല്ലാത്തവരും പറയാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ എന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെൽ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു സെൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പഠിച്ചു ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എടുത്ത അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ആനോഡാണുള്ളത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് കാത്തോഡാണുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ആണല്ലോ സോ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആനോഡിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇസഡൻ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു അല്ലേ അത് ബാർ ഇട്ട് ചെയ്താ ഇസരൻ ഇസരൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു അല്ലെ ആനോഡിൽ ഇനി രണ്ട് ബാർ അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കാത്തോഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നോക്കൂ കാത്തോഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കാത്തോഡിൽ സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറുന്നു സി യു ആയി മാറുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ത് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാലോ ഓക്കെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് വാട്ട് ടു സ്റ്റഡി എന്താണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോഡ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇലക്ട്രോഡിനെ എന്തിനാണ് ഡിപ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് മക്കളെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അല്ലേ കിട്ടാ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അല്ലേ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ എന്താണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ നമ്മളെ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിലും മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സെറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കാം സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ കൊടുത്ത തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡാനിയൽ സെല്ലിലത്തെ ആനോഡും കാത്തോഡിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിന് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുക സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുക ഇവൺ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ സീറോ കാത്തോഡ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ 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 അവിനാഷ് ബിഗ് ഫാൻ ചെയ്യട്ടെ ഓ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അവിനാഷ് സോ അപ്പോൾ ഈ സുറോ സെൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് ഈ ഈ ഡാനിയൽ സെല്ല് ഏതാണ് കാത്തോഡ് മക്കളെ കോപ്പറാണ് കാത്തോഡ് കാപ്പറിനാണ് കാരണം ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാണ് കൂടുതൽ കാത്തോഡിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാത്തോഡ് അല്ല റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കാണ് കോപ്പറിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാത്തോഡിൽ കോപ്പർ എടുക്കുന്നത് റിഡ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആനോഡിൽ എന്ത് എന്തെടുക്കുന്നത് സിങ്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇ സീറോ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് സി യു അല്ലേ അല്ലേ മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് ഇസെൻ ടു പ്ലസ് ഇസെൻ ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് ഇസെൻ അല്ലേ അല്ലേ ഇ സീറോ സെല്ല് കണ്ടെത്താൻ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്യാം സോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇ സീറോ ഓഫ് കോപ്പർ 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 മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഈ സാധനം മൈനസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അല്ലേ ഇത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അല്ലേ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അതെന്ത് റേറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ കിട്ടും മക്കളെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല തന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഇ സീറോ ഓഫ് ആനോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ് ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇ സീറോ ഓഫ് ആനോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചില്ലേ ഈ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് ആനോഡ് എപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇ സീറോ ഓഫ് ആനോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ
പ്ലാറ്റിനം എന്താണ് പല ഹൈഡ്രജൻ ഇൻവോൾഡ് ആവുന്ന റിയാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പ്ലാറ്റിനത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് മക്കളെ പ്ലാറ്റിനത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരിക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും ആരിക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും ഈ ഹൈഡ്രജന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഈ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അവരുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനുള്ള കഴിവായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇല്ലേ ഇല്ലേ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ സോ അതാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കയറി ചെല്ലും അതിൻ്റെ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായി മാറി ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡായി മാറി എങ്ങേതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൽ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സെറ്റല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സെറ്റാണ് സെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ഇനിയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആവുക അതിൻ്റെ ഈ ഉത്തരം എന്താണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് എന്തെങ്കിലും ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സൊല്യൂഷൻ സച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് സൊല്യൂഷൻ ആയാൽ മതി മനസ്സിലായോ 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 ഓക്കെ 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 പ്ലാറ്റിനം റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പ്ലാറ്റിനം റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സേറാൻ അതൊരു പ്ലാറ്റിനം ഒരു ഹൈഡ്രജന് കയറിയിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു മെറ്റലായിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെയാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എടുക്കുന്നു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിലാണ് എന്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ എന്നൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് തോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് സാർ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും ഇവരുടെ എല്ലാം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക അതിനുത്തരം ഇതാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അതായത് ഇ സീറോ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് 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 സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ അതായത് സീറോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ സീറോ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെയായി കണക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെയായി കണക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കുക സോ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ലിമിറ്റ് പോൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് സിങ്ക് ആക്കി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഇസ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ ആക്കി എടുത്തു ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ അതൊരു സിങ്ക് സോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയോ നേരം പഠിച്ചില്ലേ എന്ത് കാത്തോഡ് ആക്കി എടുക്കും എന്ത് ആനോഡ് ആക്കി എടുക്കുമെന്ന് സോ നിങ്ങൾ പറ സിങ്ക് ആണോ ആനോഡ് സിങ്ക് ആണോ കാത്തോഡ് ആക്കി എടുക്കുക ഓറ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ കാത്തോഡ് ആക്കി എടുക്കുക ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിങ്കിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് സോ നിങ്ങൾ പറ ഏതാണ്
So, if you have a cathode, hydrogen is a standard reaction potential. Kurdil. So, hydrogen is a cathode. Then, minus E0 of anode. E0 of anode. E0 of anode is a single anode. Because anode is a single sink. Sink is a reduction potential. We are doing this experiment. So, we are doing this. 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 A voltmeter in the read is aim. E cell in the daya potential, cell in the standard potential. In the cell potential measure jay ilay. E voltmeter cell potential measure jay ilay. A pole or cell potential over a kitty in the vijaricho. E zero cell nama kitty, kitty. A pole nama k e zero of anode. Ada i the e zero of isoden 2 plus minus isoden. I am the gitum. Equation simplify the idam. Equation on the simplify the idam. E zero of cell is equal to minus E zero of any gitile. E zero of a or E zero of anode any gitile. Anode any gitile. Apo E zero of anode and dana. E zero of anode and dana. And dana minus of E zero of cell le. Minus of E zero of cell le. Pakke le. Concept man slayo. Minus of E zero of cell le. E zero of anode nuvar ina. Ada i the E zero of single nuvar ina. Minus E zero of cell le. So ibade E cell ni ne. Oru सेल पोटेंशियल नमली वोल्टेज विच में ऐसे रचे इधर तो नहीं ले आदिन डे नेगेटिव आने दे आदिन डे नेगेटिव आने दे आदिन डे नेगेटिव आने दे ये सिंग इंडे पोटेंशियल माइंस लायो ये सर ऑफ सेल इंडे नेगेटिव आने दे ये सिंग इंडे पोटेंशियल माइंस लायो एल्ला वरी की माइंस लायो इक्वेशन इंगेने � आदि बोला तो ने नमक का कॉपर ये पॉक कॉपर डर कहाँ दूजा रचो ये इलेक्ट्रोड कॉपर आईटर डर दूजा रचो कॉपर आईटर डर दो ओके कॉपर आईटर डर दो कॉपर आईटर डर तालें दो संभव क्यों आदि बोला तो ने ये पॉक सिंगिंग डे कंडा तिये बोला तो ने कॉपर नेम रिडक्शन पोटेंशियल नमक कंडा ताम बैठें ओके कॉपर क्या तो उड़ाई रही क्यों कॉपर आयन उड़ाई रही क्यों अब वो कॉपर इन्दे रिडक्शन पोटेंशियल उन्होंने कहा कॉपर ने रिडक्शन पोटेंशियल इन्दा आना 0.34 आना अदा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर ने आना गुड़दल रिड्यूसिंग अप पासिटी कॉपर ने आना गुड़दल अब वो रिडक्शन नारकों न ओके रिडक्शन नारकों ना क्या तोड़ेल कॉपर ने इड ताल आयन उड़ लारी इड कुम हाइड्रोजन इड कुम मंसलायो मंसलायो मंसलाय ले लारी क्यों ओके प्लस प्लस 0.34 ले प्लस 0.34 ले 0 ने कालम बिल्ड है हाइड्रोजन के अल्ट्रा पोटेंशियल ने कालम बिल्ड है आधे गुण्डे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कोर्ड वाला कॉपर ने एवरेज डर कुम कैथोड आइटम ओके ये हाइड्रोजन ने एनोड आइटम डर कुम मैंने सुना ही ले क्लियर ले क्लियर ले क्लियर आना लो ओके so, we have to compare the table with the direction potential to compare it. Okay, we don't have to compare it. Now, we have to compare it with the case and comparison. Okay, we have to compare it with the table. Okay, we have to compare it with the table. Ini sel representation ini berapa kali lalu? Ia sesuatu yang sel representation nama kuno nukam. Ia singin dek isil anda iru nama kalai singin dek isil singin dek isil hydrogen ano. Hydrogen ano macam mana? Copper dek isil hydrogen ano dek itu nampu dek le. Copper dek isil hydrogen ano dek. Inda copper dek itu dek itu nampu dek le. Clear aile dek kari? Clear aile le lagi? Mencil aile. Ini boleh sel representation gula amu pakka clear aum. Sel representation. Enggane ana sesuatu yang sel representation noka. Nampal iwaya endi inu singum hydrogen mana engil singine anu dek itu dek mendo baranju. Elle ni an hydrogen ek कैथोड आईटर डू कुमेंद बारन्यो न्यान एले कैथोड आईटर डू कुमेंद बारन्यो नामक सेल रिप्रेजेंटेशन एप्परिंग चाहिए ना तो एनोड साल्ट ब्रिज कैथोड आने अपो निंगल कुछ डाउट जो कि मेंन दान सारी फिगर इल एनोड इन्हें राइट से लेट तो द कारण हम इधर नमक कलेन की फिगर ने किट्टी ला तप्पी टो नो फिग Google ini tak pilih tentang figure ni kiti la, kiti la. Aduh guna ana, ini right ni lek matram sah beri jodoh figure ni kandu lu. Aduh guna ana dengar tu sorry. An udin apple um electrochemical seli le lefti la ngan ni kya right ni la illa. Main silai le, main silai le. Aduh guna apa ibarat tu cell representation ni tu. An udin nara kena reaction ni dana. Isaden, isaden, inda imaru no, isaden two plus i imaru. Alle an udin apple um oxidation ana nara kah. Alle ini double bar. Ada aida, nama la salt bridge, salt bridge. ओके साल्ट बिर्जिटो पिन्ने 
ഇവിടെ അതായത് കാത്തോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് പ്ലസ് സ്ലാഷ് എച്ച് ടു എസ് പ്ലസ് സ്ലാഷ് എച്ച് ടു പിന്നെ കോമ പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പ്ലാറ്റിനം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം കോമ പ്ലാറ്റിനം എന്ന് കൂടി ഇടണം അതാണ് എന്ത് ഈ സിങ്ക് ആനോഡായിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി കോപ്പറിൻ്റെ കേസിലെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോപ്പറും ഹൈഡ്രജനും ആണെങ്കിൽ കോപ്പറിനെ എന്താക്കി എടുക്കണം കോപ്പറിനെ എന്താക്കി എടുക്കണം കാത്തോഡായിട്ട് എടുക്കണം കാത്തോഡായിട്ട് എടുക്കണം എസ് എച്ചിനെ ആനോഡായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാവരും മനസ്സിലായോ 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 യെസ് സാർ കോഡ് വേണം അതെ കോഡ് വേണം സാർ കോഡ് വേണമെന്നോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് കോഡ് അറിയോ മക്കളെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഒന്നും കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതങ്ങനെ കോഡൊന്നും വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കോഡ് വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ സീറോ നയൻ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അയച്ചാൽ മതി മെസ്സേജ് ഓക്കെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ കോഡ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ കോപ്പർ കാത്തോഡായിട്ട് എടുത്തു ഹൈഡ് എസ് എച്ച് ഇ ആനോഡായിട്ട് എടുത്തു ആ കേസിൽ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്തും ആനോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലേ ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് ടു ബാർ എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കോമ ഒരാളെയും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആരെ പ്ലാറ്റിനത്തിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ കോഡാണ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ കോഡൊക്കെ ആരാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കോപ്പർ കാത്തോഡായിട്ട് എടുത്ത് എസ് എച്ച് ആനോഡായിട്ട് തന്നെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എച്ച് ടു എന്തായി മാറി എച്ച് ടു എന്തായി മാറി എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം 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 പിന്നെ എന്തായി പിന്നെ എന്തായി ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടില്ലേ എല്ലാവരും സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടല്ലോ ഇനി കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് കോപ്പറായി മാറുന്നു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് കോപ്പർ കോപ്പറും ഹൈഡ്രജനും കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് സിങ്കും ഹൈഡ്രജനും കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ എസ് എച്ചിയുടെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് സ്റ്റാറ്റിൽ ചോദിക്കൂ എല്ലാവരും ചോദിക്കൂ എല്ലാവരും ചോദിക്കൂ ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് സ്ലാഷ് എസ് എൻ ടു പ്ലസ് കപ്പിൾ ഈസ് എന്താണ് എന്താണ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ ക്രോമിയം സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് സ്ലാഷ് സി ആർ ഈസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ വോൾട്ട് ദീസ് ടു കപ്പിൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആ കണക്ട് ടു മേക്ക് എസ് എൽ അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താനാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താനാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ തന്നിട്ടില്ല അതായത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണോ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ സീറോ ഓഫ് സെൽ എന്താണ് ഈ സീറോ ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ഓഫ് കാത്തോഡ്
എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ ഗൈസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു അത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ എൺസ് മൂന്ന് ഐ എൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് സൊല്യൂഷൻ വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഐഡിൻ അറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാനാണ് അതൊന്നും നോക്കണ്ട സോ ഇ സീറോ ഫോർ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് സ്ലാഷ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഇ സീറോ ഫോർ ഐഡിൻ സ്ലാഷ് ഐ മൈനസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് വോൾട്ട് ദി ഫേവറബിൾ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് അയൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് അയൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് അയഡിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ആർക്കാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ അയണിനാണോ അയഡിനാണോ അയണിനാണോ അയഡിനാണോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അയണിനാണ് അയഡിനേക്കാളും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ അല്ലേ അയണാണ് അയഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അയഡിന് എന്തായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ കാരണം അയഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അയണിനേക്കാളും കുറവാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കൂ ഐ ടു വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു ഐ മൈനസ് ആണോ ആണോ ഐ ടു ഇൻ റിഡക്ഷൻ ആണോ നടക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഐ ടു ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കോ ഇല്ല തെറ്റാണ് ഓക്കെ ദർ ഈസ് നോ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഓക്കെ അതും തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കൂ ഐ മൈനസ് വിൽ ബി ഐ മൈനസ് വിൽ ബി ഓക്സിഡൈസ് ടു ഐ ടു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയണിനേക്കാളും റിഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് അയഡിന് നോക്കിയാൽ അറിയാലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അറിയാലോ അപ്പൊ അയഡിന് എന്താ നടക്കുക അയഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുക കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് സോ ശരിയല്ലേ ഐ മൈനസ് വിൽ ബി ഓക്സിഡൈസ് ടു ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിയല്ലേ മക്കളെ ശരിയാണ് സോ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ബിബ്ലി ഓക്സിഡൈസ് ടു എഫ് ഇ ത്രി ബ്ലി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കില്ല കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് അവിടെ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പിട്ട് കത്തിക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് കത്തിക്കാം എനിക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ നേഴ്സ് ചുക്വേഷൻ നേഴ്സ് ചുക്വേഷൻ സോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം വരണം എന്തിനാണ് സാർ ഈ നേഴ്സ് ചുക്വേഷൻ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ സീറോ ഇ സീറോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിലാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആയിട്ട് എടുത്താലുമാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താവുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിറക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുകയുള്ളൂ ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താവും ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും മാറും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് നേഴ്സ് സിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് നേഴ്സ് സിക്വേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 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 നമുക്കപ്പോൾ നേഴ്സ് സിക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ നേഴ്സ് സിക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എം എൻ ടു എം എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഇ ഗിവ്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു മെറ്റൽ എം എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടന്നു എം
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞൂടെ അല്ലേ അല്ലേ പറയാം മേ ഇതാ ശരിയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സീറോ മൈനസ് ആറിന് വാല്യൂ എന്താണ് ആറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ടി എന്താണ് ടി എന്താണ് നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അല്ലേ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ബൈ എൻ എന്താണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഓർ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണോ അവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ഈ എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരഡൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുളം ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുളം നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുളം ആണ് അല്ലേ ഇനി നാച്ചുറൽ ലോഗിനെയും ലോഗാക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ലോഗ് എം ബൈ എം എൻ പ്ലസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗം എടുത്ത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇസ്രോ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് ലോഗ് എം ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മക്കളെ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ വന്നു എന്ന് ഇതിനെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭാഗം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ വാങ്ങുന്നത് ഓർ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടത്തെ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ എല്ലാ കേസിലും ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ആക്കിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആക്കിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തൂടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് എമ്മിന് എന്താക്കി വൺ ആക്കി കാരണം എപ്പോഴും മെറ്റലിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആണ് ഈ ബൈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി അല്ലേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോഗ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എസ് അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എസ് അല്ലേ അല്ലേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ചില റിയാക്ഷനിൽ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടഫ് ആണ് സാർ അതൊന്ന് ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കി തരണേ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം 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 ചില റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് വെച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ നമ്പർ അറിയാലോ എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ സീറോ നയൻ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ആ ഡൗട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് വലിയ ക്ലിയർ ആക്കി തരാമെന്നാണ് കാരണം ഈ സെക്ഷനിൽ അത്രയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ മേധ ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോഗ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ ലോഗ് വൺ ബൈ എം എൻ പ്ലസ് എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് എം എൻ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ മൈനസ് ലോഗ് എം എൻ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതി എഴുതാലോ എഴുതാലോ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഈ സി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എം എൻ
നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസിങ് നേൺ സിക്വേഷൻ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസിങ് നേൺ സിക്വേഷൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡാനിയൽ സെല്ലിലെ ഈ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാത്തോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം ഈ സീറോ ഓഫ് കോ ഈ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് മക്കളെ ഈ സീറോ ഓഫ് കോപ്പർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ മൈനസിന് ഞാൻ പ്ലസ് ആക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പ്ലസ് ആക്കിയത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ആക്കിയത് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ മൈനസും ഇവിടുത്തെ മൈനസും കൂടി കൂട്ടി പ്ലസ് ആക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണല്ലോ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടൂടെ എനിക്ക് പ്ലസ് ഇട്ടൂടെ ഇനി കാരണം അവിടെ മൈനസ് ലോഗിൻ്റെയും അവിടെ മുന്നിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വണ്ണിൻ്റെയും മുന്നിലുള്ള മൈനസും ഈ ലോഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മൈനസും കൂടി കൂട്ടി ചേർത്ത് ഞാൻ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നല്ലേ ഇനി പ്ലസ് ഇട്ടൂടെ എനിക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് എന്താണ് എം എൻ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലേ സി യു ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഇനി സിങ്കിന്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാലോ സിങ്കിന്റെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇ സീറോ ഓഫ് സിങ്ക് സി യു ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് സി യു ടു ഓക്കെ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് ഇസഡൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോക് 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 ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അല്ലേ എം എൻ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എം എൻ പ്ലസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എം എൻ പ്ലസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അല്ലേ മക്കളെ ഇസൻ ടു പ്ലസ് അല്ലേ സോ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇ സി മൈനസ് ഇ എ അതായത് ഇ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് ചെയ്താൽ ഇ സെൽ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇ സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ സെൽ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ കോപ്പർ മൈനസ് ഇ സിങ്ക് അല്ലേ ഇ കോപ്പർ മൈനസ് ഇ സിങ്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ സെൽ കിട്ടില്ലേ ഈ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ കോപ്പർ മൈനസ് ഇ സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനം ഈ വോൾ ഇക്വേഷനെ ഈ വോൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല ഈ വോൾ ഇക്വേഷനെ ഈ വോൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഈ കോപ്പർ ഈ കോപ്പറിൻ്റെ ഇ സീറോ കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് സി യു മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് ഇസഡൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഈ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫുൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചു തരാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇ സീറോ ഓഫ് കോപ്പർ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോക് സി യു സി യു സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ബ്രാക്കിലിട ഇ സീറോ ഓഫ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് സ്ലാഷ് ഇസഡൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോക് ലോക് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് ആരിക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇതൊന്ന് മായ്ച്ചോട്ടെ ഇതൊന്നും മായ്ച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇതൊന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇ സീറോ ഓഫ് കോപ്പർ മൈനസ് ഇ സീറോ ഓഫ് സിങ്ക് ഓക്കെ അതൊരു ബ്രാക്കിലിടാം മൈനസ് മൈനസ് അല്ല മൈനസ് അല്ല മൈനസ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കോപ്പർ ഇന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് സിംഗ് അല്ല ചെയ്തത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ അല്ലേ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇത് കോമൺ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഉള്ളിൽ ലോക് കോപ്പർ സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ലോക് എന്തിടാം സെഡൻ ടു പ്ലസ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതിട്ടെ ഇത് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ എല്ലാവരും തം
log a minus log b and then we log a minus log b and then log a by b and log a by b and then log copper minus log sing and then log concentration of copper by single a l a log a minus log b and then log a by b and then that is a concept you would apply to the end of the term log of copper cu2 plus by is a then 2 plus l a concentration of cu2 plus by concentration of is a then 2 plus clear l a clear l a clear l a clear l a clear on the video you know okay so either on a what a take question at i the e cell in the get them e sir of cell plus 0 0.0591 by n log copper copper in the concentration cu2 plus in the concentration by sir into plus in the concentration up on english you can sorry text in an llo plus in the plus llo minus la so minus are coming to the old market i don't need to sit on the log cu2 plus in a by is a then 2 plus in a is a then 2 plus by cu2 plus i get a friendly like a minus to the number two okay man's layo man's layo man's layo i love you up on the minus i can know minus i call any minus i can end on a i think the requirement and on a but they log log c2 plus by is a then 2 plus in the car is a log is a then 2 plus by c2 plus i came at the amadi la a march it amadi march it amadi la so 0 0.0591 log 0 0.0591 by n log is a then 2 plus by c2 plus but i do is row cell in wooden diane is row cell minus on a is row cell minus 0 0.0591 by n log is a then 2 plus by c2 plus so upon an yard required in joke at a is a then 2 plus by c2 plus in the condo upon yard required in joke and bogey on a you would have a cell reaction and i don't know cell reaction and i don't know get the other sudden plus cu2 plus gives is a then 2 plus is a then plus cu2 plus gives is a then 2 plus plus cu la 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 if we have a product send the key on a is a then 2 plus um is a then 2 plus um copper on a product okay uh other either is a then 2 plus um copper um i don't know is a is a then oxidize is a then 2 plus i copper reduce either see you my marino every day daniel salil other i know product reactants and the key i know where um is a then um see you 2 plus um i know react and la up a products is i don't know reactants that i don't know la you would know who but i'm a live on the total that on a certain two plus in the end about on a product in about on or reacting in about on or the product in about on or reacting in about on or co a daniel cell in the product in the part on or react in the part on is a then two plus nama karya product in the part on a car and daniel cell is a then oxidized it is a then two plus i'm are on the product till okay up a certain two plus product in the battle a is you two plus other part on a react in the battle a see you two plus daniel cell react in the battle a so on i'm a kid in in a the q day log of product concentration of product by concentration of react in the number of the q day is on patum is on patum upon english so we can reach over the amount of sorry product in the case is a then two plus matra mele low of the cu goody lay but ningle syndicanum concentration of metal one on a so concentration of metal one on a so our one iron carry mundo illa men's lily other one down yeah there in the upon our kid in a doing in a good a dummy sort of cell minus zero point zero five nine one by n log is a then two plus by copper a lingle log product are the concentration of product by concentration of reaction in the good a dumb okay lay okay lay love you okay lay equation i'm gonna go to the matty lay patty lay patty lay patty lay okay i'm gonna okay with oh okay i'm gonna okay with oh okay and you okay with oh okay man slyly man slyly man slyly in a good either he can act to tell a gonna continue more concentration of product by concentration of reaction and i don't know other one down our concept and goody and clear like it's another man slyly love you man slyly man slyly your thumbs up to allow him thumbs up to thumbs up to thumbs up to okay man slyly and i get another so i'm a cut to like you boy hello at the like you boy hello at the end of my clay at equilibrium at equilibrium at the lola guiding lana at equilibrium at the lola guiding lana la at equilibrium at the lola guiding lana at equilibrium at the end down not another at equilibrium at the end down not another at equilibrium at the end of another choice shall rate of forward reaction will be equal to 
rate of backward reaction equilibrium enna state eppodaa undavunnathu makkale rate of forward reaction um rate of backward reaction um equal avumbodana adhaayidu concentration of product um maarunnilla concentration of reactant um maarunnilla at equilibrium til so namakku equilibrium til endu kandathan pattum makkale equilibrium constant kandathan pattum alle equilibrium constant kandathan pattum equilibrium constant endanu ivadte is it an concentration of products adhaayidu concentration of products product of concentration of products by product of concentration of reactants alle product of concentration of products by product of concentration of reactants alle adana equilibrium constant clear aane clear aanalo ivide ee copper and zinc inde concentration endana avu rendu oru metals alle metals alle ions allalo avare concentration one aanu nan parannu thannittullalle appo equilibrium constant endai concentration of isn2 plus by concentration of cu2 plus manasilayo manasilayo ellavarkum manasilayo enganeyana equilibrium constant il concentration of isn2 plus by concentration of cu2 plus mathramaaki edi ennu manasilayo kaarana metals inde concentration endana one aanu adu kondana manasilayile ellavarkum manasilayile so namakku ini aduthadilekku poyalo aduthadilekku poyalo namakku e cell engane kandathum nammal padichu equilibrium constant at equilibrium til e cell engane kandathum e cell engane kandathum nalla e cell alla e zero cell engane kandathum kaaranam e cell ennu parayunnathu at equilibrium til zero aanu equilibrium til e cell ennu parayunnathu zero aanu so e zero cell at equilibrium namakku oru equation undaakkan pattum kaaranam zero aanu e cell endana equilibrium til zero aanu appo zero is equal to e zero cell minus 0.0591 by n log adey nerthe nammal padichirunno e cell nu parna endana e zero cell minus 0.0591 by n log concentration of isn2 plus by concentration of cu2 plus ini ee concentration of isn2 plus by concentration of cu2 plus endana makkale equilibrium constant alle concentration of isn2 plus by concentration of cu2 plus endanu makkale equilibrium constant alle so namak avade replace cheyidude isn2 plus by cu2 plus ne equilibrium constant aayittu replace cheyidude replace cheyalo replace cheyan pattum manasilayile so namak endu cheyan pattum idine angane thanne namak endu cheyam lhs ilekku onnu eduthude lhs ilekku edukkumbo ee negative sign povule makkale appo endu kittum ee e zero cell rhs thanne kadatham appo e zero cell rhs നടക്കുമ്പോൾ ഈ സീറോ സെൽ ഈ സീക്വൽ ടു എന്താണ് 0.0591 ബൈ എൻ ലോഗ കെ മനസ്സിലായോ 0.0591 ബൈ എൻ ലോഗ കെ ആണ് എന്ത് ഈ സീറോ സെൽ അറ്റ് എപ്പോ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അപ്പോ ഈക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് ഈ സീറോ സെൽ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ അതായ 0.0591 ബൈ എൻ ലോഗ കെ ആണ് എന്ത് ഈ സീറോ സെൽ അതായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായേ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് അതായത് ഗിബ്സ് എനർജി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ആൻഡ് ഗിബ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഗിഫ്സ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഗിഫ്സ് എനർജി വേറെ എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നു സോ ഗിഫ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരണം എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലും പിന്നെ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗിഫ്സ് എനർജി ഗിഫ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദി അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ വർക്ക് ഓക്കെ അവൈലബിൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഡൺ ബൈ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് മക്കളെ ഗിഫ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇൻ ടു ഈ സീറോ ഓഫ് സെൽ ഈ സീറോ ഓഫ് സെൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗിഫ്സ് എനർജി ഗിഫ്സ് എനർജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിഫ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കോ നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കോ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കോ നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കും സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് മക്കളെ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡിലേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല 
അതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഗിഫ്സ് എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആവുന്നത് അതായത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാ നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാ ഈ ഗിഫ്സ് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗിഫ്സ് എനർജി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അതിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എനർജി വേണം ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ആ റിയാക്ഷൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കാത്ത റിയാക്ഷൻസ് നോൺ സ്പൊണ്ടാനിയസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് സ്പൊണ്ടാനിയസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാലോ ഗിഫ്സ് എനർജി ക്ലിയർ ആയില്ലേ അറ്റിക്യുലിബ്രത്തിൽ എങ്ങനെ ഈസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽ കണ്ടെത്തണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്യുലിബ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽ ഈസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽ മൈനസ് എന്തായി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് ഇസെൻ ടു പ്ലസ് ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ലോഗ് ആനോഡ് ബൈ ലോ കാത്തോടൊന്നും പറയാം ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ മായ്ച്ച കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പ്ലസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ ഓക്കെ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈഫ് ദി ഈ സീറോ സെൽ ഫോർ എ ഗിവൺ റിയാക്ഷൻ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സീറോ ഓഫ് സെല്ലിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് okay which of the following gives the correct relationships for the values of delta g zero and k equivalent k equivalent endana equilibrium constant delta g zero endana gibbs energy de gibbs energy aanu alle gibbs energy de equation endana makkale delta g zero ennu parayunnathu minus n e f alle n f e zero alle allengil n f e zero alle അല്ലേ മക്കളെ അല്ലേ എൻ എഫ് ഈ സീറോ അല്ലേ ഈ സീറോ സെൽ അല്ലേ എപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സീറോ സെൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഈ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ സീറോ സെൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടി കൂടി എന്തായി മാറി പോസിറ്റീവായി മാറി അല്ലേ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ എന്താണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവാന്ന് മീൻസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഈ സീറോ സെൽ ഈ സീക്കൽ ടു എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ ആണ് അല്ലേ ലോഗ് കെ ആണ് ലോഗ് കെ ആണ് അതാണ് ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്കറിയാം ഈ സീറോ ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോ കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരിക്കലും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വണ്ണിനും എന്നിനും നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല ആകെ ഒരേ ഒരു സാധ്യത ലോഗ് കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നെഗറ്റീവായി കിട്ടുക എല്ലേ 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 എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ലോ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ലോ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവേണ്ടതാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ലോ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവേണ്ടതാണ് എപ്പോഴാണ് ലോഗിൻ്റെ ഒരു സാധനം നെഗറ്റീവ് ആവുക ലോഗിൻ്റെ ഒരു സാധനം നെഗറ്റീവ് ആകുക നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കേസ് ഇതൊക്കെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ 10 റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതായത് ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കേസസിലാണ് ലോഗിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ടെൻ റേസ് ലോക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ മനസ്സിലായോ ലോക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് ടു അല്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലോഗ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവണമെങ്കിൽ ആ കെ എന്തായിരിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഒക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് വണ്ണിനേക്കാളും കുറവല്ലേ
pH 10. pH 10. pH and the parimatan and amala minus the audio and the equation on a pH is equal to minus of log concentration of H plus minus lio. I question audio no allow a minus legum. I question audio eranum and passing hydrogen gas around the platinum wire at one atmospheric pressure. Le hydrogen gas pass chigiana platinum wire platinum the nakiana minus lia platinum the new biog and the maya parna natulana on syndica. Okay, the oxidation potential of the electrode will be oxidation potential on your citadel. Apo e hydrogen karati with a hydrogen gas in the ana under the oxidase ana under the LA oxidase ana under H2 in the imarum H plus. Plus two electrons I marum. Ella H plus plus Ella two H plus plus two H plus Kana if it under hydrogen lepper balance him a two H plus avile two H plus avile plus if it embalance him a dandy electrons for you lay men's lay dand H plus I marge and H two upper dandy electrons lose and day okay idan over the equation with another over the equation is an upon a maca in the recurring jidal number of partner to learn the electrode potential in the time indiana electrode potential electrode e potential electrode potential e of electrode is equal to end on e of electrode electrode is equal to end on the budget in the macaulay number e zero of electrode e zero of electrode minus minus zero point zero five nine one by n Log, log, Yana Avade Paranirno, Chella question cell, log product by reactant and another log concentration of product by reactant, product by reactant and the medicure, log concentration of product by reactant and Namakedalo, Yam Parnian on the Trola, Lening Loda Lavodum, Nerte, Nerte, Yam Parnian on the Trolana, so Namalendi, E of electrode in a E zero of electrode minus zero point zero five nine one by N log product by reactant Nirno, Apo E of electrode and the Namakale, E zero of Electrode, E zero of electrode or Nalanda, E zero of hydrogen, Endana, E zero of hydrogen, hydrogen platinum, Tilaki, Gartium, platinum, and that active on the Amparna the Tendas Chil, or you hydrogen electrode attack team, Apo E zero of electrode of hydrogen, Endana, number participant of standard reduction potential of hydrogen, zero one, LA, minus zero point zero five nine one by N log product and then a concentration of product and then H plus LA. Concentration product and then H plus are in the moon is too old on the H plus H plus square no come LA are in the moon is too old on the candle in the moon is too productive hydrogen H plus in a moon is too up for concentration of H plus in the male in the good come could come to square GM LA or by reaction reactant and then I would hydrogen gas on a up a gas is in a normal concentration Gases in the concentration can you mean the number pressure on a view you like gas in the pressure on other in a concentration at the gun you got up you are the pressure and then one atmosphere pressure on a up a gas H2 in the concentration and then one atmosphere on a up or to the little number of substitute him okay up or at the ideal equipo gum zero minus zero point zero five nine one by n n and then I'm gonna collect two electrons made up for the show equation l n and then n and then two electrons on a up oh in this you know two are dealer no two are dealer no okay two are dealer no okay log h plus volt square h plus in the concentration and then an amal kanda theater la ph at the end area 10 and area 10 is equal to la minus log 10 is equal to LA minus log H plus no bar another H plus no bar another Apo H plus in a concentration in the diagram H plus in a concentration in the diagram a collect 10 raised to minus 10 now and day 10 raised to minus 10 now and day Anna Lele 10 log 10 raised to minus 10 and then minus 10 value minus 10 num E minus and good to get a plus 10 you would answer right to another other lepi H I do in the plus 10 and lepi H minus lio Apo hydrogen in a concentration out and then a 10 raised to 10 raised to minus 10 10 raised to minus 10 okay 10 raised to minus 10 Volt square by hydrogen day, hydrogen gas in day, pressure on the kind of gas in day, pressure on the kind of the pressure and then one atmosphere upon the kind of the kind of the minus 0 0.0591 by 2 2 log 10 raised to minus 20, 10 raised to minus 20 by 1. 10 the log 10 raised to minus 20 in the parano than the log 10 raised to minus 20 in the parano than the. In the 10 raised to 10 raised to minus 20 or minus 20 on LA upon I'm given the them minus 0 0.0591 by 2 10 log 10 raised to minus 20 in the bar another log 10 raised to minus 20 in the bar another 
ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നോളൊക്കെ ഓപ്ഷൻ്റെ അടിയിൽ കൃത്യം എഴുതിയതാണ് ലോക് ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ മൈനസ് ട്വൻ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇതും ഇതും കൂടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞൂടെ മൈനസ് ടെൻ ആക്കിക്കൂടെ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ എന്താണ് മക്കളെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ അല്ലേ മനസ്സിലായോ മൈനസ് ട്വന്റി ലോക് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ട്വന്റി ലോക് ടെൻ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ മൈനസ് ട്വന്റി ഇന്റു വൺ അല്ലേ അപ്പോ മൈനസ് ട്വന്റി തന്നെ അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുക അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോ എന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ സീറോ പോയിന്റ് അല്ല സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഓക്കെ ഡി ആണ് ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് എം എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് എം എൻ ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് ആകുന്നു അല്ലെ കൺസിഡർ ഹാഫ് സെൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് സെൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സീറോ ഫോർ ദി റിയാക്ഷൻ ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എം എൻ സീറോ ഓക്കെ എം എൻ സീറോ പ്ലസ് എം എൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്കെ സോ ആ റിയാക്ഷനിലുള്ള ഈ റിയാക്ഷനിലുള്ള ഈ റിയാക്ഷനിലുള്ള എം എൻ ഇവിടെ എം എൻ സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ എം എൻ എം എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് തരുന്നത് എം എൻ ആണ് തരുന്നത് അല്ലേ എം എൻ ആണ് തരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ അടുത്തത് നോക്കൂ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇനി എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ എൽ എച്ച് എസിൽ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽ എച്ച് എസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് വേണം ഓക്കെ ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ആയാലും നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെയിം ആക്കണം എന്നാലേ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ഫുള്ളൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എം എൻ ടു പ്ലസ് ഈ ടു ഇലക്ട്രോണും ടു ഇലക്ട്രോണും എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ വെട്ടിപ്പോയി ഗേവ്സ് ഗേവ്സ് എന്താണ് മക്കളെ എം എൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ഇവിടെ സീറോ ഇല്ല തെറ്റിപ്പോയതാണ് അവർക്ക് ഓക്കെ എം എൻ പ്ലസ് ടു എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് കിട്ടില്ലേ ടു എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് കിട്ടില്ലേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ടൈംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റലിന് ഒരു മെറ്റലിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മേടിച്ചുകൊണ്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട്
ഈസറോ സെൽ ആണ് അല്ലെ എൻ എഫ് സിറോ സെൽ ഈസറോ സെലിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ അപ്പോ ഇവിടത്തെ മൈനസും ഈ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയനും കൂടി എന്തായി മാറി എന്തായി മാറി എന്തായി മാറി എന്തായി മാറി പോസിറ്റീവായി മാറി അപ്പോ ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി എന്തായി പോസിറ്റീവായി മാറി ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി പോസിറ്റീവായ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കോ നാച്ചുറലി ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അത് നോൺ സ്പോൺഡാനിയസ് ആണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡിലേക്ക് നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി കണ്ടെത്താ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നടക്കും നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് കത്തിക്കുക ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ പോകാം അടുത്തതിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ ബോസിൽ ചോദിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം കണ്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ വെദർ ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഓർ വെദർ ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് വീക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് കൂടുതൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എൽ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് എൻ എ പ്ലസും കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായി മാറും അതാണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓക്കെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സി എ ത്രീ സി ഒ എച്ച് അസറ്റിക് ആസിഡ് എടുത്ത് എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിനെന്താണ് അത് ഫുള്ളി ഡിസോസിയേറ്റ് ആവില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയേ അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ആയി സി എ ത്രീ പ്ലസും സി ഒ മൈനസുമായി മാറുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതാണ് ഫുള്ളി ഡിസോസി അല്ല സി എ ത്രീ പ്ലസ് അല്ല സി എ ത്രീ സി ഒ മൈനസും എച്ച് പ്ലസുമായി മാറുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സി എ ത്രീ സി ഒ മൈനസും എച്ച് പ്ലസുമായി മാറുകയുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ കുറച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് കുറച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈ കൂടുതൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ടോട്ടലി ഫുള്ളി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈസ് കൂടുതൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ അയൺസ് ഉണ്ടാവില്ലേ മക്കളെ കൂടുതൽ അയൺസ് അയൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ അയൺസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുക അയൺസ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ അയൺ ആണ് അവിടത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കൂടുതൽ അയൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് കൂടുതൽ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടണ്ടേ അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ സൈൻ സൈസ് ഓഫ് അയൺസ് ആൻഡ് ദ സോൾവേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നു അയൺസ് അയൺസിന്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൈസ് കുറഞ്ഞ കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണോ ഒരു സൈസ് കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണോ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുക സൈസ് കുറവുള്ള വ്യക്തിയല്ലേ അത് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അത് കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് ദി അയൺ സൈസ് ഓഫ് ദി അയൺസ് കുറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായി ഓടി നടക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി അതിൻ്റെ സോൾവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോൾവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് സോൾവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ എൻ്റെ ചുറ്റും കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് ആ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസി
ഇപ്പൊ അയന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സൊല്യൂർ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടും അപ്പൊ അയന്റെ സൈസ് ആസ് എ വോൾ കൂടും ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇൻ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി സോൾവെന്റ് ആൻഡ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഫ്ലൂഡിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയല്ലേ വാട്ടറി കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനാണോ ഒരു ഒരു ടബ് ഹണി കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം വാട്ടറി കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ ഹണിക്ക് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് എനങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അയേൺസിനെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും തോറും സൊല്യൂഷന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും തോറും അയേൺസിന്റെ മൊബിലിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കുറയും മനസ്സിലായില്ലേ 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 ഓക്കെ 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 ഇനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അയേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും മനസ്സിലായോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന കേസിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന കേസിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും അയേൺസിന് മൊബിലിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അയേൺസിന് അടിപൊളിയായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും ഒരു അയേൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു സാധനം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അയേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ അയേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അയേൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ അയേൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സോൾവേഷൻ കൂടിയാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും ശരിയാണ് ശരിയാണ് ജഹനാറ ഓക്കെ ശരിയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തിയാലോ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്ട് ആർ ഇ സിക്കൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അല്ലേ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോൾഡ് അല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക ലെങ്ത്തും ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഒരു സാധനം വരുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ എടുക്കും അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ ഫുൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ എന്താക്കി എടുക്കും ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണോ അത്രയും ഏരിയയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഏരിയയാണോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ അതിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അതായത് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് എന്ത് എല്ലായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുക ഇല്ലൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുക ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ റോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ റോനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ആർ എ ബൈ എൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആർ എ ബൈ എൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസിനെ ജി എന്ന് പറയും ജി എന്ന് പറയും കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ആർ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ റോ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ എന്ന എഴുതിക്കൂടെ എ ബൈ എൽ എന്ന എഴുതിക്കൂടെ ഇതാണ് മക്കളെ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് ഇനി കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് റെസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ റെസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ റോ വൺ ബൈ റോ ഈ സീക്കൽ ടു എന്താണ് എൽ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ മക്കളെ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടാ പോരെ മറിച്ചിട്ടാ പോരെ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലി
എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈസ്റ്റൻസ് പിടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തില്ലേ ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വാരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ ത്രീ നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ആൻഡ് ആർ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും മക്കളെ ഇവിടെ ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ് ആർ ടു അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ എന്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ആർ ടു നമുക്ക് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ടു കണ്ടെത്തിക്കൂടെ അങ്ങനെയാണ് വീസ്റ്റൻസ് പിടിച്ചു വെച്ച് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ മക്കളെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഓ ഇനി വാരിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും തോറും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും തോറും അവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും തോറും കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അയൺൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അയൺസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് അയൺസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത അയൺസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചു വാട്ടർ ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ ക്യാൻ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അയൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് എന്ത് വന്നു വാട്ടർ വന്നു അല്ലേ വാട്ടർ വന്നു അപ്പോൾ അയൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് എന്ത് പറ്റി കൂടി സോ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ത് പറ്റി നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതായത് ഇത്ര വോളിയം ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇത്ര വോളിയത്തിലുള്ള അയൺസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞില്ലേ ഡൈല്യൂഷൻ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അവിടെ കുറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡൈല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കുറയുകയാണ് സോ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കുറയുന്നു നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കുറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് പറ്റുന്നു കുറയുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം എൽ എ കാപ്പ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം എൽ എ അപ്പോൾ കാപ്പ കുറയുമ്പോൾ ലാംഡ എം എന്ത് പറ്റും ഓർ മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് പറ്റും പറ പറ എല്ലാവരും പറ മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പ കുറയുകയാണ് സോ മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കുറയുമെന്നാണ് ബട്ട് അത് പൊട്ട തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ മോളാർ കണ്ട് കാപ്പ കുറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് മോളാരിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് കാപ്പ കുറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മോളാരിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഡിക്രീസ് അല്ല മക്കളെ ഡിക്രീസ് അല്ല അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം കാപ്പ കുറയുന്നു കാപ്പ കുറയുന്നു ബട്ട് ഈ ഡിസോൾ ഈ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യും തോറും മൊളാരിറ്റി കാപ്പനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറയുകയാണ് സോ ഡിനോമിനേറ്റർ കാപ്പൻ ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറയുകയാണ് സോ ആസ് എ ഓൾ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താകും കൂടും അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമിനർ ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാൾ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ ഓൾ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് തലയ്ക്ക് കീഴ്ത്തി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ കാപ്പ കുറയുമ്പോൾ എന്താ ഡൈല്യൂഷൻ ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലാം ഡയം മാക്സിമം ആവില്ലേ ലാം ഡയം മാക്സിമം ആവില്ലേ ഡൈല്യൂഷൻ
minus a less slope x and the in the end x as it is in the end on a root of c as a root of concentration but a c and the in the end on a concentration root of concentration and lay concentration and lay s x little can the y x little can then down a lambda m c no are another Mola conductivity at concentration C and a lamola conductivity at concentration C and a upon a mali the way graph plot to change more slope in a very tari curio melil curio negative LS slope upola slope in a very macale tari curium tari curium okay upon y axle and then over another lambda C M L A Y is equal to M S plus L A X axle and then over another root of C L A in your graph back like extrapolate see them the video so you know graph where you can extrapolate you do extrapolate see more why axis will get to not intercept on a in the intercept on a in the lambda zero m lambda zero m upon nama ken the gm but um your equation which are graph which are in a virus are in a extrapolate to the end the kit term in the kit term limiting more are conductivity a link more are conductivity at infinite dilution nama kit to lay it ever day on a strong electrolyte naked Kesil matra mana, nama kita Dave Heckel on sahaja equation apply je, yang betul juga. Mana sila yo Dave Heckel on sahaja equation apply je, yang betul juga. Strong electrolyte na kesil matra mana, ingin equation macam graph versi graph, extrapolate je itu guna. Nama kita limiting mola conductivity, mana sila guna. Oh change ni tu. Okay, 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 slope. Slope ni, nama kita minus a, nama minus a itu constant ni, minus a constant ni, berarti slope. कॉन्स्टेंट डायरेक्ट में डिपेंड अपॉन आ सीरीज़ आना में यह में यह था परन्तु सीरीज़ आना ओके 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 इन नम्बर इ ग्राफ ही ना लिमिटिंग मोला कंडक्टिविटी कंडक्टी ले कंडक्टी अब स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ने लिमिटिंग मोला कंडक्टिविटी ले कंडक्टी है अपो ना हम लोग एन और चोई क्या ना अपो सारे इंगने आने वीक इलेक्ट्रोलाइट ने लिमिटिंग मोला कंडक्टिविटी कंडक्ट दुगा अब पोल न्याम पर आये हम आदि ने एक लो इंडे कॉल्ड्रोस लो कॉल्ड्रोस लो अपो ई लो इंदा आने पर � Limiting mola conductivity of the electrolyte. If for example, limiting mola conductivity of NaCl is done with the jarito. Apo, adi na engne eda ambetum limiting mola conductivity of the Na plus plus limiting mola conductivity of the Cl minus. Man slide engne na split je eda eda ambetum. Idi ne rand limiting mola conductivity ora sam mana limiting mola conductivity of NaCl. Ini for example CaCl tu ne geser to CaCl tu ne geser lenda baca. CaCl2 ने लिमिटिंग मोला कंडक्टिविटी ना लिमिटिंग मोला कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस प्लस लिमिटिंग मोला कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इन द टाम अधियो Cl माइनस में टाम अधियो इवर जान द Cl माइ Cl2 ले इस क्लोरीन अंडर नहीं ले आप इवर इन दर नम टू कोऑफिशिएंट इन दा टू लैम्डा सिरो Cl माइनस lambda 0 m c n minus man slayo man slayo in an aid and then upon the English okay I'm sorry the random on strong electrolytes a lane the now day the equal rise low strong electrolyte in applicable on a weak electrolyte in applicable on a but number strong electrolyte met this other name they be a kill on saga equation which in a strong electrolyte in a in the gun at time with him in the gun at time in limiting mola conductivity under the time with a strong a military light in a limiting mola conductivity under the time in the mail in the ucr la but we kill a troll in the limiting mola conductivity under the time of the mail ucr so i think the application of no yellow application of no yellow calculation of calculation of lambda zero m for weak electrolyte other costume which is you know come costume which is okay for costing limited more like under here and it's for oil channel and that's under and it's for oil channel and I'm gonna every week electrolyte and up all in the number split is either on the idea low limited more like activity split is either on the idea low and it's for oil and it's for oil limited more like under here and it's for oil is equal to an limited more like conductivity of and it's for and it's for plus plus limited more like conductivity of OH minus OH minus smoke is the random on plus here okay in the unknown plus you do a point in the down on plus here to limit him all I can give us are we kill to limit him all I can do to under the but number two are in the limiting more conductivity of vehicle to lighting in a kind of time but the number strong electro lights in the limiting more conductivity in the non vehicle to lighten a limiting more conductivity under the car and I'm done a strong electro lighting limiting more conductivity in the which under the metal and graph in the under the metal of a strong electro pile of strong electro lights in a limiting more conductivity plus to the window pinna subtract to the window my key and I'm really meeting more like under the of the vehicle to light under the apple live what I hear the K a the K where a strong electro lights in the people and it's for plus contains you know a strong electro light in a period of a strong electro in a period of a and it's for plus contains you know strong electro light in a period lambda zero m l a n s for n s for and down a 
എന്താണ് എന്തായിരിക്കും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് അല്ലേ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് അല്ലേ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നോക്കൂ ലാംഡ സീറോ എം എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ എം സി എൽ മൈനസ് അതാണ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽസ് കുറേയുണ്ട് കണ്ടോ അതൊരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫോർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഒ എച്ച് മൈനസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതെന്താണ് എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കാം അല്ലേ എൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് അതിനെടുക്കാം അതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ലാംഡ സീറോ എം എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ എം ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ മനസ്സിലായോ 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 ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ്സും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ലാംഡ സീറോ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് കിട്ടുക അത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ലാംഡ സീറോ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബാധ്യതയായി വരുന്നത് ആരാണ് ബാധ്യതയായി വരുന്നത് ആരാണ് ഈ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എ പ്ലസിനെയും സി എൽ മൈനസിനെയും ഒന്ന് കളയണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളെയും കൂടി എടുക്കുന്നു ലാംഡ സീറോ എൻ എ സി എല്ലിനെയും കൂടി എടുക്കുന്നു ലാംഡ സീറോ എൻ എ സി എൽ എന്തായി ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസും ലാംഡ സീറോ സി എൽ മൈനസുമായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസും ലാംഡ സീറോ എൻ എയും സി എൽ മൈനസുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടില്ലേ ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഓ എച്ച് മൈനസ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്റ്റി ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ഉണ്ട് ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്റ്റിവ് ഓ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാധ്യതകളായ എൻ എ പ്ലസിനെയും സി എൽ മൈനസിനെയും മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം അതുകൊണ്ടാണ് ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസ് എഴുതി അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസും ലാംഡ സീറോ സി എൽ മൈനസും ആക്കി ഞാൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ചെയ്താൽ പോരെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്താണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് മൈനസ് ലാംഡ സീറോ എൻ എ സി എൽ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി ഡി ആൻസർ ഡി ശരിയാണ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ സാധനം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നീറ്റിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെറുതെ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും കോൾ റഷ്ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ഇത് ലാംഡ എം അതായത് ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ബൈ ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അത് മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലേ മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ബൈ ലിമിറ്റി മോള കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇനി ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് കാപ്പ അല്ല കേട്ടോ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണ് ഓക്കെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എന്താണ് സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആൽഫ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയതാണ് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല മക്കളെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് കില്ല കില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇതിന് ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല വെറുതെ വായിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇലക്ട്രോളിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ ഇലക്ട്രോളിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് ച
അതൊരു സെല്ലാണ് ഇതൊരു സെല്ലല്ല ഇത് ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാമ്പറാണ് അവിടെ പുറത്ത് ബാറ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആനോഡിന് പോസിറ്റീവും കാത്തോഡിന് നെഗറ്റീവും അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ആനോഡ് പോസിറ്റീവും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല എൻ എ പ്ലസ് എങ്ങോട്ട് പോകും എൻ എ പ്ലസ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും എൻ എ പ്ലസ് നമ്മൾ കാത്തോഡിലേക്ക് പോകും എൻ എ പ്ലസ് കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാറോൾ കാത്തോഡ് എൻ എ പ്ലസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ എ പ്ലസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു എൻ എ പ്ലസിനെ എൻ എ പ്ലസിനെ എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്നു എൻ എ പ്ലസിനെ എൻ എ പ്ലസിനെ എൻ എ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മേടിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മേടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ എ ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ആനോഡിലേക്ക് പോകും സി എൽ മൈനസ് ആനോഡിലേക്ക് പോകും മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള സി എൽ മൈനസ് ആനോഡിലേക്ക് പോകും ആനോഡിലേക്ക് പോയി സി എൽ മൈനസ് എന്തായി മാറും സി എൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഓക്സറൈസ് ആവപ്പെടും ഓക്സറൈസ് ആവപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്സറൈസ് ആവപ്പെടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഹാഫ് സി എൽ ടു എന്നിടാം ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ മോൾട്ടൻ എൻ എ സി ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ഓഫ് എന്താണ് അക്വസ് എൻ എ സി എൽ അക്വസ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടറും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് ഷോർട്ടാക്കി പറയാം കാരണം ടൈം അതിക്രമിക്കുകയാണ് സോ അതിന് ഷോർട്ടാക്കി പറയാം ഇവിടെ ആരാണ് ആനോഡിലേക്ക് പോകുക ആരാണ് കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുക ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയൺസ് ഉണ്ട് അതായത് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആര് ആനോഡിലേക്ക് പോകും ആര് കാത്തോഡ് ആര് ആനോഡിലേക്ക് പോവുക ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആരായിരിക്കും സി എൽ മൈനസ് ആണോ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണോ സി എൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും മക്കളെ കാരണം സി എൽ മൈനസിനാണ് ഒ എച്ച് മൈനസിനേക്കാളും ഓക്സറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് ആനോഡിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഇനി കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരാണ് എൻ എ പ്ലസ് ആണോ സി എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണോ എൻ എ പ്ലസ് ആണോ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണോ കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുക അവർ രണ്ട് പേരുമല്ല കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുക അവർ ആ രണ്ട് പേരുമല്ല കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുക അതേ സമയത്ത് വെറുതെ നിൽക്കുന്ന എച്ച് ടു ഒ ആണ് കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുക കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഈ എച്ച് ടു ഒനാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും കാളും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലായോ എൻ എ പ്ലസിനേക്കാളും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ ആയിരിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു ഒൻ ആണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ എച്ച് ടു ഒൻ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻ എ പ്ലസിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും എച്ച് ടു ഒൻ ആണ് അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കുക കൂടുതൽ എച്ച് ടു ഒൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടെ എന്താവാ കാത്തോഡിലേക്ക് പോയി കാത്തോഡിലേക്ക് പോയി റെഡ്യൂസ് ആവുക ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ മക്കളെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഫാരഡൈസ് ലോ ഫാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ഓർ ദി ചാർജ് പാസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് മേലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവോലോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവോലോ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഇലക്ട്രോഡിന് മേലെ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവോലോ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ചാർജ് ചാർജ് ഓർ ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെയ്റ്റ് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയാം വെയ്റ്റ് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ടി എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ആണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ
സ്റ്റാറ്റു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് തീർക്കണമെന്നാണ് പറയാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫാരഡേ സ്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ ഫാരഡേ ലോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ അത് എന്താണ് സെൽസിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കൊറോഷനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കൂ ഓക്കെ ആരും ഉറങ്ങരുത് ആരും ഉറങ്ങരുത് ഓക്കെ 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 ഇവിടെ എസ് ടു പോയിട്ട് ആനോഡിൽ എന്താവുന്നു ആനോഡിൽ എന്താവുന്നു റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസും അല്ല പോകുന്നത് എൻ എ പ്ലസും അല്ല പോകുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ കാത്തോഡിലേക്ക് എസ് ത്രീ ഒ പ്ലസും അല്ല എൻ എ പ്ലസും അല്ല പോകുന്നത് കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൻസ് ആണല്ലോ പോകാറ് ബട്ട് ഇവിടെ അതല്ല എസ് ടു ആണ് പോകുന്നത് കാരണം എസ് ടു വൺ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഇവരെക്കാളും അതുകൊണ്ട് എസ് ടു ആണ് അവിടെ ചെന്ന് റെഡ്യൂസ് ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ ഉള്ള എൻ എ പ്ലസിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് എസ് ടു ഉണ്ടാവുന്നു ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അക്കോ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തം എന്തായി മാറും എൻ എ ഒ എച്ച് ആയി മാറും അല്ലേ എൻ എ ഒ എച്ച് ആയി മാറും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ക്ലോറിനും ഉണ്ടാവും എസ് ടുവും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ കൊറോഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണോ കൊറോഷൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സോറി ഓക്കെ കൊറോഷൻ 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 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞു പോയേക്കാം പറഞ്ഞു പോയേക്കാം ഇനി ഫാരഡേ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദ ഫൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ഡബ്ല്യു ഇ സി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടു ക്യു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ ടി ഐ ടി ഓക്കെ കാരണം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കറണ്ട് ഇൻഡു ടൈം ആണ് കറണ്ട് ഇൻഡു ടൈമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വെൻ വൺ കുളം ഓഫ് ചാർജ് ഇസ് പാസ് അതായത് വൺ കുളം ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആണ് എന്ത് ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് ഇൻഡു ഐ ഇൻഡു ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇസെറ്റ് എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇസെറ്റിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് വൺ ഫൈഡേയുടെ ചാർജ് ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുളം ഓക്കെ ഇനി ഇസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നോട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇല്ല ഇസെറ്റ് എങ്ങനെ ഇ ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ സീറോ നയൻ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഈ നമ്പറിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബട്ട് ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നോട് ഡൗട്ടായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എ ജി പ്ലസ് എ ജി പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ മേടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് എ ജി ആയി മാറുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് കാണിച്ചു തരാനാണ് പോകുന്നത് അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ്
സിൽവർ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഞാൻ ത്രീ ഫാരഡ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിൽവറും എന്താവും ത്രീ ടൈംസ് ആവില്ലേ എത്ര സിൽവർ ഫോം ചെയ്യും ത്രീ ടൈംസ് സിൽവർ ഫോം ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ടു ടൈംസ് അതായത് ടു ടൈംസ് ടു ഫാരഡ് ആയി ചാർജ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ ഫോംഡ് വിൽ ബി ടു ടൈംസ് ആവില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മക്കളെ അതാണ് ഫാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോയി പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ചാർജ് ചാർജ് ഓക്കെ ചാർജ് പാസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിറലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ 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 നമ്മളെ അടുത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കൂ ത്രീ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്തു എ എൽ ത്രീ പ്ലസിനെ എ എൽ ആക്കി മാറ്റി എ എൽ ത്രീ പ്ലസിനെ എ എൽ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിനെ എ എൽ ആക്കി മാറ്റി അതിന് വേണ്ടത് ത്രീ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിനെ എ ലാക്കി മാറ്റി അതായത് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഓഫ് എയിൽ ഫോം ചെയ്തു ത്രീ ഫൈഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഫൈഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ടൈംസ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി ഈ കേസിൽ ഞാൻ എത്ര വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് മൂന്ന് കേസിലും വൺ ഫാരഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ജി പ്ലസ് വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് അല്ലേ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് ഏജ് തരുന്നത് അല്ലേ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് ഏജ് തരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏജിയുടെ കേസിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഏജിയുടെ കേസിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്ക് ടു ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വൺ മോൾ ഓഫ് കോപ്പർ അതായത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ ടു ഫാരഡ് ഡേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് ഡേ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഗ്രാം എൽ എ എൽ എ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കൂ ത്രീ ഫാരഡ് ഡേ ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് ഡേ ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഗ്രാം ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ നയൻ ഗ്രാം ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അത് ഈ വൺ ഫാരഡ് ഡേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇക്വൽ മാസ് എന്താണ് മക്കളെ ഇക്വൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് ബൈ അതിൻ്റെ മാസ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ആണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ഇക്വലൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ജി പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വൽ മാസ് എന്താണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ അല്ലേ വൺ അല്ല ചാർജ് വൺ അല്ല ചാർജ് ഇക്വൽ മാസ് ആണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയത് ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കൂ കോപ്പറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു അവിടെ നിന്ന് വന്നു സി ടു പ്ലസ് ടു വന്നു അപ്പോൾ ടു ആണ് അവിടുത്തെ ബൈ ടു ആണ് അവിടുത്തെ ഇക്വൽ മാസ് അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കേസിലും ഇക്വൽ മാസ് ആണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയത് ഇക്വൽ മാസ് ആണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മാസിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാസ് ആണ് അവിടെ മാസ് ആണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ഫാരഡ് അല്ല ടു ഫാരഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ടു ഫാരഡ് ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെയും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ പോരെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് മൂന്
equivalent mass aanu amount of substance deposited is directly proportional to the equivalent mass aanu adu endu ingane aanu parayunnadennalle kaaranam naan ivide endu cheyidu one farad current pass cheyidu nu vicharichu moonu anathilum ippo one farad of current ivide pass cheyidappolana endu kittiyathu one farad of current one farad of current ivide pass cheyidappolana ag 108 gram kittiyathu alle 108 gram kittiyathu അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടു ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് ടു ഫാരഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും വൺ ഫാരഡ് പാസ് ചെയ്താൽ എത്ര ടി സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി ഇവിടെയും നോക്കൂ ഇവിടെയും നോക്കൂ ഇവിടെയും നോക്കൂ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രീ ഫാരഡേ ത്രീ ഫാരഡേ ഓഫ് ചാർജ് ത്രീ ഫാരഡേ ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഗ്രാം ഓഫ് അലുമിനിയം കിട്ടുന്നത് സോ വൺ ഫാരഡേ ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് അതിൻ്റെ മാസ് ബൈ ദി ചാർജ് ടു അല്ലേ അതന്നെയല്ലേ ഇത് അതന്നെയല്ലേ ഇത് ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഈ ചാർജ് അതല്ലേ ഇത് അതല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സെയിം കറണ്ട് വൺ ഫാരഡേ വൺ ഫാരഡേ വൺ ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മാസസിനോട് ഇപ്പോൾ എ ജി പ്ലസിൻ്റെ കേസിലായാലും അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മാസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ബൈ ഈ ചാർജ് അല്ലേ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ദ ചാർജ് എന്താണ് വൺ അതല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൺ ഫാരഡേ കറണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ഫാരഡേ ചാർജ് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മാസസ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വൽ മാസ് ആണ് അല്ല ഇക്വൽ മാസ് വൺ ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ ഈക്വൽ മാസിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ വൺ ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം മാസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫാരഡ് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം ത്രീ ഫാരഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ടു ഫാരഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇവിടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഇവിടെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിം കറണ്ട് ആണ് സെയിം ചാർജ് ആണ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഫാരഡയുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട വൺ ഫാരഡയുടെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം വൺ ഫാരഡ കേസ് എടുത്താൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഇക്വലൻ മാസസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ ഇക്വലൻ മാസസ് വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏജിയുടെ കേസിലാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസാണ് വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി യുവിൻ്റെ കേസിലാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസാണ് വൺ ഫാരഡ് ഓഫ് കറണ്ട് എ ജി എയിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ അത് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മാസ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വലൻ മാസസിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ മക്കളെ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും വൺ ഫാരഡേ ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അല്ലേ അതാണ് ഈ ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെൽക്കം 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 ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വൽ മാസ് ഈസ് ഡിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇപ്പോൾ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഡിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദിയർ ഇക്വൽ മാസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ വെയിറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് എ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ബി അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഈസ് ഡിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഡബ്ല്യു എ ബൈ ഡബ്ല്യു ബി
കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്തായി മാറുന്നത് സി എ ആയി മാറുന്നത് അതെ കാൽഷ്യമായി മാറുന്നത് സി എ സിഗൽ ടു എന്ന് കാൽഷ്യമായി മാറാൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാരഡേ ചാർജാണ് വേണ്ടത് ടു ഫാരഡേ ചാർജാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മോൾ കാൽഷ്യം ഉണ്ടാവാനാണ് ടു ഫാരഡേ ചാർജ് വേണ്ടത് ഒരു മോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ടു ഫാരഡേ ചാർജ് വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാരഡേ റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി ഗ്രാം കാൽഷ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ടു ഫാരഡേ വേണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം മക്കളെ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വൺ ഫാരഡേ വേണം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ആണ് എ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദി ടൈം റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അത് ഇലക്ട്രോ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് യൂസിങ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ആംബയറീസ് അല്ലെ ത്രീ ആംബയേഴ്സ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൈമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇ സി കെൽ ടു ആണ് ഇ സെഡ് ഐ ടി അല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് അല്ലേ ഇ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ കുളം ഓഫ് ചാർജ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇക്വലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ മാസ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇക്വലൻ മാസ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലോറിൻ ആണ് അല്ലേ ക്ലോറിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് എന്താണ് ക്ലോറിൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയി മാറുക സി എൽ മൈനസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയി മാറുക സി എൽ മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് സി എൽ ടു അതായത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയി മാറുക അല്ലേ 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 ആണ് 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 ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ടു ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ടു ക്ലോറിൻ ടു ക്ലോറിൻ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗിവ്സ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി എൽ മൈനസ് ഗിവ്സ് ഹാഫ് ക്ലോറിൻ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസും എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയി മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേധ മേധ ശ്രദ്ധിക്കൂ മേധ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇ എൻ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കുന്നതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കുന്നതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇക്വൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കില്ല ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കില്ല നമ്മൾ ഇക്വൽ മാസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ക്ലോറിൻ്റെ എഴുതുന്നത് സി എൽ മൈനസ് ഗിഫ്റ്റ് ഹാഫ് സി എൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇതാ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ബട്ട് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ സി എൽ മൈനസ് ഗിഫ്റ്റ് ഹാഫ് സി എൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷനിലത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ആ ഇക്വേഷനിലത്തെ ആ ഇക്വേഷനത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് എന്താണ് ഈ ക്ലോറിൻ്റെ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ഓക്കെ സി എൽ മൈനസ് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാസ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് വൺ അതെ വൺ മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വൽ മാസ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ വൺ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ചാർജ് നോക്കിയാൽ തേർട്ടി ഫൈവ്
ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ വൺ മോൾ സെവൻറ്റി വൺ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എന്തായി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം എന്നെടുത്തൂടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം എന്ന് സെവൻറ്റി വൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്ന ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസ് വഴി അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻറ്റി വൺ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് ക്ലോറിനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മോളിന് ക്ലോറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ ടി എന്ത് കിട്ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇത് അടിയിൽക്കും എടുക്കാം അല്ലേ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം അപ്പുറത്തേക്കും ഉണ്ടാവാം അതായത് ആർ എസ് എസിൽ ഉള്ളത് ടി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എൽ എച്ച് എസിൽ അല്ല ടി ഉള്ളതെല്ലാം ടി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് തട്ടാം ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ടി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് തട്ടാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ അല്ല ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഓക്കെ അടിയിലാണ് ത്രീ വരാം അല്ലേ ഇവിടെ മേലെ കടന്നിയ സാധനം അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം പോകുമ്പോൾ അടിയിലല്ലേ വരാം അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏകദേശം ഏകദേശം നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സിലാണ് കിട്ടുക സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ സംതിങ് എന്തോ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ആ സെക്കൻഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ബൈ സിസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് മിനിറ്റ്സ് കിട്ടുക അല്ലേ ബൈ സിസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് മിനിറ്റ്സ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിനോട് ബൈ സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ടെൻ വൺ ടെൻ ഏകദേശം വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഇനിയാണ് കമേഷ്യൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമേഷ്യൽ സെൽ കമേഷ്യൽ സെൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രൈമറി സെൽ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെൽ ഉണ്ട് അല്ലേ സെൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പലതിലും ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെല്ലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെല്ലും ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെല്ലും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെല്ലും ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെല്ലും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ പിന്നെയും അത് പഴയ പോലെ ചാർജുള്ള ബാറ്ററി ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഈ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ മുന്നേ മുന്നേ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സോ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും തോറും അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ അത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പണ്ടത്തെ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും പുറത്തു നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ പ്രൈമറി സെൽ എന്താണ് മക്കളെ പ്രൈമറി സെല്ലിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രൈ സെല്ലാണ് അല്ലെ ഡ്രൈ സെൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡ്രൈ സെല്ലിനെ പറയുന്നത് വേറെ പേ വേറെ പേരെന്താണ് ലെക്ലാൻജി സെല്ലാണ് ലെക്ലാൻജി സെല്ലാണ് സോ ലെക്ലാൻജി സെല്ലിൻ്റെ കേസിൽ ആനോഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം എന്താ സിങ്ക് ആണ് അല്ലെ സിങ്ക് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ആനോഡ് കാത്തോഡ് എന്താണ് ലെക്ലാൻജി സെല്ല് ഗ്രാഫിയഡ് റോഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് എൻ എസ് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആ മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആൻഡ് കോപ്പർ പൗഡറും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് സോ ആനോഡ്
സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് പിന്നെയും ചാർജ് ഉള്ള സീറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ ആനോഡ് എന്താണ് ആനോഡ് ലെഡ് ആണ് ആനോഡ് ലെഡ് ആണ് കാത്തോഡ് എന്താണ് കാത്തോഡ് പി ബി ഒ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് എസ് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എസ് ടു എക്സ് ഒ ഫോർ ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിലത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് എസ് ടു എസ് ഒ ഫോർ ലെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിലത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ടു വൽ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ടു വൽ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇൻ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി സെക്കൻഡറി സെല്ലിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആനോട് എന്താണ് കാഡ്മിയം ആണ് കാത്തോട് എന്താണ് എൻ ഐ ഒ ടു ആണ് ഓക്കെ എൻ ഐ ഒ ടു ആണ് കാത്തോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സെൽ സെക്കൻഡറി സെൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി സെൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡറി സെൽത്തെ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈമറി സെൽത്തെ റിഡോസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതാണ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സെല്ലാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമ്പഷ്യം വഴിയാണ് അതായത് ഈ ഗ്യാസുകൾ കത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് കത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ മീത്തേൻ അതുപോലെ തന്നെ മീ മെത്തനോൾ ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കമ്പഷ്യം വഴിയാണ് ഇവിടെ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻ കാത്തോഡായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് കാത്തോഡായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പോറസ് കാർബൺ റോഡാണ് പോറസ് കാർബൺ റോഡാണ് അതിലേക്ക് എന്താണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ സി എം പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓ സി എം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോറസ് കാർബൺ റോഡിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബബിള് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തും ഓക്കെ അത് കാത്തോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആനോഡിൽ എന്താ ഹൈഡ്രജനാണ് ഈ പോറസ് ഹൈ കാർബൺ റോഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോറസ് കാർബൺ റോഡ് കടന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ എത്തും ഹൈഡ്രജൻ 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 ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എത്തും അങ്ങനെ ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓസിജനും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകും എസ് ടു ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും എസ് ടു ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽ സെൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടിത്തെറി ബേസിസ് ആണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് അക്വസ് എൻ എ ഒ എച്ച് അക്വസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓർ കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ അക്വസ് അക്വസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓർ കെ ഒ എച്ച് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് എനർജി ഓഫ് കമ്പേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂവൽസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് മീറ്റ് ഇൻ ഡാർലി ഇൻ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീസ് നോൺ ആസ് എക്സാം ആൻസർ എന്താണ് മക്കളെ ആൻസർ എന്താണ് കമ്പഷ്യം വഴി എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ യാ ഫ്യൂവൽ സെല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി കൊറോഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൊറോഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് മെറ്റൽ പ്ലസ് വാട്ടറും വേണം എയറും വേണം ഇത് നടക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ വാട്ടറും എയറും മെറ്റലും അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഇവിടെ എന്താണ്ടാകുന്നത് അയൺ ആണെങ്കിൽ അയൺ ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്നു അയൺ ഓക്സിഡൈസ് ആയിട്ടാണ് കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത് അയൺ ഓക്സിഡൈസ് ആയി കൊറോഷൻ നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസ് അയൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഓക്സിഡൈസ് അയൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആനോഡ് എന്താണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ അയൺ ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പ്യുവർ അയൺ കാത്തോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി നീറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു കോളേജിൽ കയറാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ഫോർ നോ ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇടാൻ മറക്കണ്ട കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കണ്ട ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഓർ എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീഡായി പോയിട്ടുണ്ടാകും സോറി ഗൈസ് അത് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ടൈമിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ എല്ലാം കോൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ് ഓക്കെ വി വിൽ സി യു സൂൺ ഐ വിൽ സി യു സൂൺ ഓക്കെ വി വിൽ സി യു സൂൺ ഓക്കെ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരി വൺ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ